আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শ্রুতি জানিয়ে দেব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনায় মারা গেলেন দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী জমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বাবুল একদিনে আরও উনচল্লিশ জনের মৃত্যু আক্রান্তের হার সর্বোচ্চ আতঙ্ক কমে আসায় করোনা পরীক্ষার চাপ কমছে বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করোনা টেস্ট প্রতারণার মামলায় তিন দিনের রিমান্ডে জেকে জির চেয়ারম্যান ডাক্তার সাবরিনা রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান শাহেদের দুর্নীতির অনুসন্ধান শুরু দুদকের ঈদুল আজহায় সরকারি ছুটি তিন দিনই থাকছে কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্মস্থলে থাকার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী এবং দেশে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি তিস্তা ব্যারেজ থেকে রেড অ্যালার্ট প্রত্যাহার জামালপুরে একজনের মৃত্যু করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন দেশের অন্যতম শীর্ষ ব্যবসায়ী যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বাবুল ইনাল ইলাহি ওয়াইনা ইলাহি রাজিউন রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ মন্ত্রিপরিষদের বেশ কয়েকজন সদস্য বিএনপি মহাসচিব জাপা চেয়ারম্যান সহ রাজনীতিবিদ ব্যবসায়ী এবং পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা আগামীকাল বনানী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে আরও জানাচ্ছেন মইনুল আহসান প্রাণঘাতী করোনা আক্রান্ত হয়ে গত চোদ্দই জুন রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বাবুল করোনায় তার কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অবস্থার অবনতি হয় তার চিকিৎসায় দশ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয় সেই সাথে টেলিকনফারেন্সে চীন আর সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শও নেওয়া হয় তবে সব কিছু ব্যর্থ হয় সোমবার তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের মধ্য দিয়ে করোনা ধরা পড়ে এবং সাথে তার ছিল ডায়াবেটিস হাইপারটেনশন কিডনি ডিজিজ ছিল এবং বাইশ তারিখে বাইশে জুন আমরা ওনাকে শরীর খারাপ করায় স্যাচুরেশন ফল করে এবং তার শ্বাসপ্রশ্বাস হয় তখন আমরা তাকে করোনা আইসিউতে নিয়ে যাই এবং ওখানে তার চিকিৎসা হয় চিকিৎসায় আমাদের প্রায় দশজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োজিত ছিলেন তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন ওনার চিকিৎসার জন্য আমরা তাকে বাঁচাতে পারিনি আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রকে বিনম্র কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বনানী কবরস্থানে তাকে দাফনের অনুমতি দেওয়ার জন্য উনিশশো সালে যমুনা গ্রুপ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ব্যবসায়ী নুরুল ইসলাম বাবুলের যাত্রা এরপর ব্যবসা ক্ষেত্রে যেখানেই হাত দিয়েছেন ধরা দিয়েছে সাফল্য একে একে শিল্প ও সেবা খাতে তিনি গড়ে তোলেন দৈনিক যুগান্তর যমুনা টেলিভিশন সহ বিভিন্ন খাতের একচল্লিশটি প্রতিষ্ঠান যেখানে বর্তমানে পঞ্চাশ হাজারের বেশি মানুষ কাজ করছে তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে ব্যবসায়ী মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে হাসপাতাল ও মরহুমের বনানীর বাসায় ভিড় করেন স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা যে স্বপ্ন আমরা কেউ দেখতে পেতাম সেই স্বপ্ন উনি দেখতে এবং সেই স্বপ্নকে উনি বাস্তবায়ন রূপে নিতে পারতেন এরকম মানুষ বাংলাদেশ হারাচ্ছে আমাদের যারা বাংলাদেশের গ্রোথকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে একজন বাবুল ভাই ছেলে মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম বাবুলের বয়স হয়েছিল চুয়াত্তর বছর তিনি স্ত্রী সংসদ সদস্য সালমা ইসলাম এক ছেলে ও তিন মেয়ে সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন মঙ্গলবার বাদ জোহর যমুনা ফিউচার পার্ক মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে বনানী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা কয়েকদিন ধরে পরীক্ষা অনুপাতে করোনা শনাক্তের হার আগের রেকর্ড ছাপিয়ে যাচ্ছে সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় এই হার প্রায় পঁচিশ ভাগ তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে করোনা নিয়ে মানুষের আতঙ্ক কমে আসায় নমুনা পরীক্ষার চাপও কমছে অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় একদিনে করোনায় মারা গেছেন আরও উনচল্লিশ জন নতুন করে ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার নিরানব্বই জনের শরীরে আরও জানাচ্ছেন একরামুল হক সায় জুলাইয়ের শুরু থেকে দেশে করোনা পরীক্ষার পরিমাণ কমে আসায় জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দেয় আলোচনা চলছে সংক্রমণ কমছে নাকি বাড়ছে তা নিয়েও তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে কমছে পরীক্ষার চাপ বুথ ল্যাব বা হাসপাতালে আগের মতো ভিড় নেই যেখানে আগে তিন চার পরে অনেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে নমুনা দেওয়ার জন্য থাকতেন কিন্তু এখন একটার পরেই আর বুথগুলি শূন্য হয়ে যায় নমুনা পরীক্ষা করার জন্য কেউ আসে না সুস্থতা ঘোষণা করার জন্য দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করার দরকার হচ্ছে না এই জন্য পরীক্ষার সংখ্যা কিছুটা কমেছে 
তাছাড়াও মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত একটি ফি ধার্য করা হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য সেই কারণে কিছুটা কমতে পারে মানুষের মধ্যে আতঙ্কটা অনেকটাই কমে গেছে তারা রিল্যাক্সড হয়েছে নাসিমা সুলতানা জানান করোনা রোগীদের জন্য নির্ধারিত হাসপাতালগুলোতে সাধারণ ও আইসিইউ বেডও খালি রয়েছে সাধারণ সজ্জা রোগী ভর্তি আছে 4167 জন এবং খালি আছে 10497 টি সাধারণ সজ্জা আইসিইউ সজ্জা সারা দেশে 374 টি রোগী ভর্তি আছে 186 জন এবং খালি আছে 188 টি রোববার 12423 টি নমুনা পরীক্ষায় নতুন পজিটিভ শনাক্ত হন 3099 জন শতকরা হিসেবে যা প্রায় 25 একদিনে মারা গেছেন 39 জন তাদের 19 জন ঢাকার বাসিন্দা চট্টগ্রাম 5 জন মমেশিং 1 জন খুলনা 7 জন বরিশাল 3 জন রংপুর ও সিলেট বিভাগে 2 জন করে দেশে এ পর্যন্ত করোনা শনাক্ত হয়েছে 186895 জনের এদের মধ্যে 24 ঘন্টায় 4703 জন সহ মোট সুস্থ হওয়ার সংখ্যা প্রায় 1 লাখ যাদের নমুনা পরীক্ষা করার দরকার ইকরামুল হক সাইম এটিএন বাংলা ঢাকা যাবেন নমুনা দিবেন এবং পরীক্ষা করবেন করোনা ভাইরাসে নমুনা পরীক্ষা না করে রিপোর্ট দেয় জেকেজি হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ডক্টর সাবরিনা আরিফ চৌধুরী তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত এর আগে তাকে ঢাকা মহানগর হাকিম শাইনুর রহমানের আদালতে হাজির করে চার দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ রিপোর্ট করছেন মাহমুদুর রহমান বহুল আলোচিত ডক্টর সাবরিনা আরিফকে সোমবার পৌনে 12টার দিকে ঢাকার সিএমএ আদালতে হাজির করে পুলিশ মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা ডক্টর সাবরিনার চার দিনের রিমান্ডের আবেদন করে এ সময় সাবরিনার পক্ষে তার আইনজীবী তার জামিন চান উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করেন সেই সাথে তার তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেন করোনা ভাইরাসের পনেরো হাজার চল্লিশটা সার্টিফিকেট সে জাল প্রদান করেছে এই মর্মে তার রাষ্ট্রপক্ষের আবেদন ছিল যে এই সার্টিফিকেটগুলি কিভাবে কার মর্মে কাদের কারা কারা জড়িত আছে এদের নাম ঠিকানা যাচাই বাছাই করার জন্য আমরা রিমান্ড চাইলে আদালত সন্তুষ্ট তিন দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন এর আগে রোববার ডাক্তার সাবরিনাকে তেজগাঁও ডিসি অফিসে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ নমুনা পরীক্ষা ছাড়াই করোনা পরীক্ষার ভুয়া রিপোর্ট দেওয়ার অভিযোগের বিষয়ে সন্তোষজনক কোনো জবাব দিতে না পারায় তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ সম্প্রতি সরকারের কাছ থেকে বিনামূল্যে করোনা পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহের অনুমতি পায় জেকেজি হেলথ কেয়ার প্রথম দিকে আইডিসিআর থেকে কিছু নমুনা পরীক্ষা করলেও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে অর্থ নেয়ার এবং ভুয়া করোনা রিপোর্ট দেওয়ার নমুনা পরীক্ষা ছাড়াই ভুয়া সনদ দেওয়ার অভিযোগে সাবরিনার স্বামী আরিফকে এর আগে তেইশ জুন গ্রেপ্তার করে পুলিশ জেকেজি হেলথ কেয়ার থেকে এ পর্যন্ত সাতাশ হাজার রুগীর করোনা টেস্টের রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ তবে এর মধ্যে এগারো হাজার পাঁচশো চল্লিশ জনের করোনা পরীক্ষা আইডিসিআরের মাধ্যমে সঠিক পরীক্ষা করানো হয়েছিল বাকি পনেরো হাজার চারশো ষাটটি পরীক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ল্যাপটপে তৈরি হয় পুলিশ আরও জানায় নমুনা সংগ্রহের জন্য জেকেজির হটলাইন নম্বরে ফোন করলে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা বাসায় গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করতেন আবার তাদের বুথে এসেও নমুনা দিতেন অনেকে এর জন্য টাকা নেওয়া হতো যদিও দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ের অনুমতির ভিত্তিতে বিনামূল্যে তাদের স্যাম্পল কালেকশন করার কথা ছিল মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহেদের দুর্নীতির অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হয়েছে তিন সদস্যের কমিটি এর সাথে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কেউ জড়িত থাকলে কঠোর ব্যবস্থা নেন হুঁশারি দিয়েছেন দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ তবে টিআইপি বলছে শুধু শাহেদ নয় তার এই উত্থানের পেছনে যারা সহায়তা করেছেন তাদের বিরুদ্ধেও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে রিপোর্ট করছেন মাহবুব কবির জবল সরকারের ঘনিষ্ঠ পরিচয় দিয়ে যে শাহেদ প্রভাব প্রতিপত্তি দেখাতেন সেই শাহেদ এখন ফেরারি আসামি করোনা টেস্ট জালিয়াতির মামলায় আলোচিত দেশ বিদেশে বেরিয়ে আসছে তার একের পর এক কুকর্মের খবর দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহ করতে মাঠে নেমেছে দুদকের টিম বিভিন্ন মাধ্যমে যেগুলো এসছে তাই না সবগুলোই আমাদের লোকজন কালেকশন করেছে ওই যে চুক্তি হয়েছে সেখানে তো পাবলিক সার্ভেন্ট আছে 
যদি আপনার একটা মামলা আমরা আমাদের করতে হয় যদি সরকারি কর্মচারী জড়িত থাকে এবং আমরা অনুসন্ধান করে পাই যে অপরাধ হয়েছে তাহলে আবার ওই মানি লন্ডারিং ইস্যুটাও চলে আসবে অবৈধ সম্পদও আসবে যদি আমাদের আওতা আসবে র্যাবের অভিযানে বেরিয়ে আসে দু হাজার চোদ্দো সালে রিজেন্ট হাসপাতালের লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয় তারপরও সেই হাসপাতালে কোভিড চিকিৎসার জন্য চুক্তি করেন মন্ত্রীসহ স্বাস্থ্য বিভাগের ঊর্ধ্বতনরা টিআইবি বলছে প্রভাবশালীদের ছত্রছায় এই পর্যায়ে এসেছে শাহেদ আইনের আওতায় আনত হবে তাদেরকেও যে পিছনে অবশ্যই শালি মহলের প্রসাদিকভাবে ধর রয়েছেন যারা বিশেষ করে যাদেরকে ভূমিকা বলা হয় স্বাস্থ্য খাতেও শুদ্ধি অভিযান চালানোর পরামর্শ টিআইডির মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা আসন্ন ঈদুল আজহায় সরকারি ছুটি তিন দিনই থাকছে এ সময় কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্মস্থলে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে এ কথা জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম আরও জানাচ্ছেন আপেল মাহমুদ প্রায় এক মাস পর গণভবন থেকে সচিবালয়ে ভিডিও কনফারেন্সে মন্ত্রিসভার বৈঠকে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সহ সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন করোনার কারণে গত ঈদে সরকারি ছুটির মেয়াদ বাড়ানো হলেও ঈদুল আজহায় সে ধরনের পরিকল্পনা নেই সরকারের সামনে যে ঈদ আছে এই জিনিসটা একটু খেয়াল করতে হবে যে ঈদের সময় যে তিন দিন ছুটি আছে এই তিন দিন ছুটি বর্ধিত হবে না আর যে যেখানে থাকবে কাল চার যেখানে কর্মস্থল সে তার হেডকোয়ার্টার ত্যাগ করতে পারবে না চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নে শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইনের খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা প্রস্তাবিত মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে খুলনা বিভাগের জনগণকে উন্নত চিকিৎসা সেবা দেওয়া সম্ভব হবে বলে সরকার আশা করে এই আইনের মাধ্যমে চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা গবেষণা সেবার মান এবং সুযোগ সুবিধার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ঘটবে এটাই আশা প্রকাশ করা হচ্ছে এবং এটা একটা অন্যতম মূল লক্ষ্য এটা নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এটা এখন ড্রাফটিং উইংয়ে যাবে সেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে আবার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় আসবে এদিকে ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের পাশের ছোট দ্বীপরাষ্ট্র পালাও প্রজাতন্ত্রের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে সরকারের উদ্যোগের কথাও জানান সচিব ষোলোই জুলাই দু হাজার উনিশ তারিখে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের পক্ষ হতে চুক্তিটি অনুসমর্থন করা প্রয়োজন তো সর্বোপরি চুক্তিটি অনুসমর্থন করা হলে এটি বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করবে খুব ইন্টারেস্টিং যে ওইখানে যে দুই হাজার বাংলাদেশি আছে তাদের একটা বড় সংখ্যক সুপারি রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাড়া এবং এইসবের কাজে তারা নিয়োজিত রয়েছে আর কি এ সময় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর সাত মার্চের ভাষণ স্মরণীয় করে রাখতে দিনটিকে ঐতিহাসিক দিবস হিসেবে উদযাপনের প্রস্তাব অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা আওয়ামী লীগের ভেতরে যারা বর্ণ চোরা সেজে সম্পদ বাড়িয়ে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করবেন তাদের ছাড় দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীতে তার সরকারি বাসভবনে গণমাধ্যমের সাথে আলোচনায় তিনি আরও বলেন দলে আশ্রয় নিয়ে কেউ ভাগ্য বদলাতে পারবেন না দুঃসময়ের পরীক্ষিত কর্মীদের পেছনে রেখে ষড়যন্ত্রকারীদের দলে থাকার কোনো সুযোগ নেই বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের যারা দলের ভেতর বর্ণ চোরা হয়ে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করবে নিজের সহায় সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করবে অনিয়ম করে তাদের আমি সতর্ক করে দিচ্ছি এমন অপকর্ম আওয়ামী লীগ মেনে নেবে না সরকার আন্তরিক বলেই কোন গণমাধ্যমে রিপোর্ট প্রকাশের আগে রিজেন্টের অপকর্ম রুখে দিয়েছে বলে দাবি করেছেন তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ তবে রিজেন্টের জেকেজি বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল বলে মনে করেন তথ্যমন্ত্রী তিনি বলেন এদের কর্মকাণ্ডে জনগণের মধ্যে আস্থার ঘাটতি তৈরি হয়েছে সচিবালয়ের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে তথ্যমন্ত্রী জানান অপকর্ম ঢাকতে কোনো প্রতারক যেন পত্রিকার ডিক্লারেশন কাজে লাগাতে না পারে তা নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে 
এই সময় করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বিএনপির সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন বিএনপির রাজনীতি এখন সংবাদ সম্মেলন কেন্দ্রিক জনগণের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে সর্বনিম্ন পর্যায়ে মৃত্যু হার রয়েছে বাংলাদেশ কিন্তু তাদের মধ্যে একটি সরকার এটি আরো সুচারুভাবে করতে চায় বিধায় এই অনিয়ম দুর্নীতিগুলো সরকারি উদ্ঘাটন করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এদেরকে এই কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আরো সতর্ক হওয়ার অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা ছিল করোনা ভাইরাসের মহামন্দায় কোরবানির ঈদে ষাট হাজার কোটি টাকার ব্যবসা বাণিজ্যে এবার বিশ থেকে পঁচিশ ভাগ কম হতে পারে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদরা তাদের মতে এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন গরুর খামারি ও চামড়া ব্যবসায়ীরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন শারফুল আলম क्षतिग्रस्त मन कर विश्लेषक गत कुरबानी एक कोटी पांच लाख पशु जबई प्राणी सम्पद अधिद्तर तथ्य अनुजाई एबार कुरबानी एक कोटी उन्नीस लाख पशु प्रस्तुत रही है पशुटी सारा बच्चों लालन पालन कर चमड़ा কোরবানির পশুর পাশাপাশি এবার চামড়া খাত নিয়েও শঙ্কায় রয়েছেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকাররা তবে বিশ্বব্যাপী করোনা মন্দার মধ্যেও এবারের ঈদে প্রবাসী আয় বাড়তে পারে বলে মনে করছেন কেউ কেউ অনেকের ইনকাম কমে গেছে তবুও তারা শত কষ্ট থাকলেও এই ঈদের সময় তাদের আত্মীয় স্বজনদের কাছে তারা টাকা পাঠাবে আমরা আশা করি যেটি তারা গত ঈদেও পাঠিয়েছিল গত ঈদে আমাদের আতঙ্ক অনেক বেশি ছিল এই ঈদে আমরা কিন্তু অনেকটা কোভিড নাইনটিনের সাথে बसबाज कर एक अभ्यस गढ़े तुले जार जो हमें मन करी एवे गर कुरबानी भलो है এবার খামারি ও ব্যবসায়ীদের সব পশু বিক্রির জন্য হাটে না তোলারও তাগিদ দিয়েছেন গবেষকরা সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানীর শ্যামবাজারে বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চ দুর্ঘটনা মামলার অন্যতম আসামি এম ভি ময়ূর দুই লঞ্চের মাস্টার আবুল বাসার মোল্লাকে গ্রেফতার করেছে রায় রোববার রাতে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় গত উনত্রিশ জুন সদরঘাটের কাটপট্টি ঘাটে ভেড়ানোর আগ মুহূর্তে ময়ূর দুই লঞ্চকে ধাক্কা দেয় মর্নিং বার্ড লঞ্চটি এ দুর্ঘটনায় চৌত্রিশ জনের লাশ উদ্ধার করা হয় উপ অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমান এর নেতৃত্বে একটি আবেদনিক দল কেরানীগঞ্জ থানাধীন হাসনাবাদ এলাকা থেকে ময়ূর দুই লঞ্চের মাস্টার মোহাম্মদ আবুল বাসারকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় উল্লেখ্য ধৃত আসামি লঞ্চডুবির ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার দুই নম্বর এজাহারভুক্ত আসামি করোনা ও বন্যা পরিস্থিতির মধ্যে কাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে বগুড়া এক ও যশোর ছয় আসনের উপনির্বাচন সকাল নটায় শুরু হয়ে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলবে ভোট গ্রহণ বগুড়া এক আসনে ছয়জন প্রার্থী হলেও বিএনপির প্রার্থী নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন এখানে একশো তেইশটি কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা তিন লাখ ত্রিশ হাজার একশো আঠারো সরকার দলীয় সংসদ সদস্য আব্দুল মান্নানের মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয়েছিল অন্যদিকে সাবেক প্রতিমন্ত্রী ইসমাত আরা সাদেকের মৃত্যুতে যশোর ছয় আসন শূন্য হয় এখানেও বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নেওয়ায় আওয়ামী লীগের শাহিন চাকলাদার এবং জাতীয় পার্টির হাবিবুর রহমানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে এই আসনের ভোটার দুই লাখ তিন হাজার আঠারো জন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকায় নির্বাচন আর পেছানোর সুযোগ ছিল না বলে জানায় নির্বাচন কমিশন অনেকেই ভোট দিতে আসতে পারবেন না হয়তো যদি কোনো উনি করোনা আক্রান্ত থাকেন অথবা রেডজোনভুক্ত থাকেন তো কিছু করার নেই সংবিধানের বিধান অনুযায়ী যদি একটি ভোটও পড়ে ওখানে মাত্র একটি ভোট তাহলেও কিন্তু সেটা নির্বাচন বৈধ হয়ে গেল তো আমাদের এটা আসলে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্যই নির্বাচনটা করা তবে হ্যাঁ যেটা আমরা অন্য একটা স্বাভাবিক সমাজে নির্বাচন করলে যেরকম উৎসবমুখর পরিবেশ পেতাম ভোটারের হয়তো 
দেশে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে নীলফামারীতে তিস্তা নদীর পানি কিছুটা কমায় তিস্তা ব্যারেজ এলাকা থেকে রেড অ্যালার্ট তুলে নেওয়া হয়েছে জামালপুরে বন্যার পানিতে ডুবে একজনের মৃত্যু হয়েছে প্রতিনিধিতে তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করেছেন জাহেদুল আলম উজানের ভারী বৃষ্টিপাত আর পাহাড়ি ঢলে নীলফামারীতে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে তবে পানি কিছুটা কমে সোমবার দুপুরে বিপদ সীমার ত্রিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় রোববার রাতে জারি করা রেড অ্যালার্ট তুলে নেওয়া হয় লালমনিরহাটে তিস্তা ও ধরলা নদীর পানি অস্বাভাবিক হারে বাড়তে শুরু করায় ভাটি এলাকায় বসবাসরতদের নিরাপদ আশ্রয় সরে যেতে সতর্কতামূলক প্রচারণা চালায় প্যারেজ কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসন জানায় বন্যা দুর্গতদের জন্য একশো বিশ মেট্রিক টন চাল ও দুই লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ব্রহ্মপুত্র ও ধরলা সহ সবকটি নদ নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে পানিবন্দী নয় উপজেলার প্রায় এক লাখ মানুষ তলিয়ে গেছে বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত রংপুরে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে তিস্তা তীরবর্তী গঙ্গাচড়া পীরগাছা ও কাউনিয়া উপজেলার প্রায় বিশ হাজার পরিবার দেখা দিয়েছে নদী ভাঙন গঙ্গাচড়ার কোলকন্দ ইউনিয়নের একটি বাঁধে প্রায় দুশো ফুট এরই মধ্যে ভেঙে গেছে গাইবান্ধায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে ব্রহ্মপুত্র নদের পানি বিপদসীমার একান্ন ও ঘাঘট নদীর পানি পঁচিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বাড়ছে যমুনা কাটাখালী ও করতোয়া নদীর পানি পানির চাপে হুমকির মুখে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ সিরাজগঞ্জে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় দুর্ভোগে পাঁচ উপজেলার দেড় লাখেরও বেশি মানুষ করোনায় এবং বন্যার ত্রাণ তৎপরতা না থাকায় হতাশ দুর্গত এলাকার মানুষ তবে জেলা প্রশাসন বলছে বন্যা কবলিত মানুষের জন্য একশো পঁচিশ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে জামালপুরে বন্যার পানিতে ডুবে একজনের মৃত্যু হয়েছে জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে যমুনার পানি বিপদসীমা সাতানো সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানিবন্দী জেলার এক লাখ পনেরো হাজার মানুষ সরকারি চোদ্দটি আশ্রয় কেন্দ্র সহ বিভিন্ন উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়েছে দুর্গতরা দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানি খাবার শিশু ও গোখাদ্য সংকট সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার একত্রিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানিবন্দি সাত উপজেলার কয়েক লাখ মানুষ ডুবে গেছে প্রায় আটশো হেক্টর আউশ ও রোপা আমনের বীজতলা বিতরণ করা হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে দেয়া আট লাখ টাকা ও তিনশো পঁয়তাল্লিশ মেট্রিক টন চাল সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি বেড়ে সিলেটের পাঁচ উপজেলায় নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে পানিবন্দি প্রায় দুই লাখ মানুষ দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানির সংকট জাহিদুল আলম এটিএন বাংলা করোনা টেস্ট নিয়ে রিজেন্ট হাসপাতাল ও জেকে জির জালিয়াতির সাথে সরকার দলীয় রাঘব বোয়ালরা জড়িত বলে দাবি করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি তার অভিযোগ তাই গডফাদারদের ধরা হচ্ছে না নয় পল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে করোনা প্রতিরোধে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ক্যাম্পের উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি কথা বলেন সরকারের দুর্নীতি লুটপাটের কারণে স্বাস্থ্য খাত ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে বলেও এ সময় অভিযোগ করেন তিনি এদিকে সরকার সমর্থকরা করোনা মহামারীকে পুঁজি করে ত্রাণ সহায়তা আর টেস্টের নামে প্রতারণা করে জনগণের টাকা লুটে নিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান ভার্চুয়াল আলোচনায় তিনি এই কথা বলেন বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকলে দেশে সুশাসন ও শৃঙ্খলা ফিরে আসবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি বিএনপির বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা এই ভার্চুয়াল আলোচনায় অংশ নেন সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার কোনো 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 উপায় নেই সাধারণ মানুষ আজকে গ্রামের দিকে ছুটছে বাড়ি ভাড়া দিতে পারছে না জোর করে দিন মজুরেরা জোর করে তবু তারা নিজেরা করোনায় মৃত্যু হলেও তারা বলছে মৃত্যু সই তবু আমাদের কাজ করে খেতে হবে প্রতিটি জনগণের মনে আজকে ক্ষোভের স্পৃঙ্গ যে স্পৃঙ্গের মধ্যে দিয়ে তারা প্রকাশ করছে এই সরকারের প্রতি তাদের কোনো আস্থা নাই এবারে আলারফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংক্রান্ত
কিস্তিতে ওয়ালটন ফ্রি স্কিনে লাখপতি হলেন দিনাজপুরে রণজিৎ চন্দ্র রায় অন্তঃসত্ত্বে শ্রী সুবিধার কথা ভেবে ওয়ালটন ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন 7 এর আওতায় রিপ্রেজেন্টেটর কেনেছিলেন রণজিৎ আর তাতেই তিনি হয়ে গেছেন মিলিয়নিয়ার রোবার সানে ওয়ালটন শোরুপ সনি চন ইলেকট্রনিক্স এ আনুষ্ঠানিকভাবে তার হাতে 10 লাখ টাকার চেক তুলে দেয়া হয় এই সময় ওয়ালটনের ডেপুটি অপারেটিভ ডিরেক্টর শরফুদ্দিন আহমেদ রংপুর জোনের এরিয়া ম্যানেজার শাহিদ ইকবাল এবং শোরুমের শতাধিকারী আলমগীর জামান উনানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার শফিকুর রহমানকে বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারে বিকেলে এবং বিকেলে ঢাকায় আনা হয়েছে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ভর্তি করা হয়েছে উত্তরার কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রীর সরকারি হাসপাতালে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আইএসপিআর জানিয়েছে করোনাকালীন জরুরি সহায়তা দিয়ে আসছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এই ধারাবাহিকতায় জরুরি বিমান পরিবহন সেবা অব্যাহত রেখেছে তারা চিরুনি অভিযানের অষ্টম দিনে ছিয়াশিটি স্থাপনে ইরিস মশার লার্ভা শনাক্ত এবং দু লাখ টাকা জরিমানা করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সকালে রাজধানী করণবাজার জোন পাঁচ এর নয়টি বাজে পরিচালিত হয় এই অভিযান ইরিস মশার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নগরবাসীকে ডেঙ্গু থেকে সুরক্ষা দিতে ডিএনসিসি চিরুনি অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তারা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় দেশের প্রথম স্ট্রিট ফার্নিচার স্থাপন করল সমন্বিত টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো সেবা কোম্পানি ই ডট কো বাংলাদেশ এর উদ্বোধন করেন সিটি মেয়র আতিকুল ইসলাম পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় পরীক্ষামূলক এই স্মার্ট সিটি ফিচার চালু করা হয়েছে বলে জানান তিনি শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ডক্টর জাফর ইকবাল ই ডট কো বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজিং ডিরেক্টর রিকি স্টেইন এবং রবি আজিয়াটা লিমিটেডের সিইও মাতাবুদ্দিন আহমদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন কর্মসূচির আওতায় থাকছে বিনামূল্যে ওয়াইফাই নিরাপত্তা নজরদারি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার স্মার্ট বিন রিয়েল টাইম এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং সহ আধুনিক নাগরিক সুবিধা দু সালের মধ্যে আরও প্রায় আড়াইশো স্থানে স্মার্ট সলিউশন গড়ে তোলা হবে বলে জানান মেয়র আতিক জাতীয় দলের হয়ে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার স্বপ্ন দেখেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ষোলো নারী দলের অধিনায়ক মারিয়া মান্ডা তাছাড়া অধিনায়কত্ব তাকে আরও ভালো খেলার প্রেরণা দেয় বলেও জানান মারিয়া করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে মাঠে যেতে পারছেন না তিনি তবে নিজেদের ফিট রাখতে ঘরোয়াভাবে অনুশীলন করে যাচ্ছেন বাংলাদেশ নারী ফুটবলাররা বাফুফের তৈরি করে দেওয়ার শিডিউল অনুযায়ী অনুশীলন করছেন তারা আমার খুব ইচ্ছা যে আমরা আমরা ভালো কিছু করব কিন্তু মোটামুটি আমরা কন্টিনিউ ভাবেই ভালো কিছু করতেছি কিন্তু আর এর থেকে আরও ইচ্ছা আমাদের যে আমরা বিশ্বকাপ খেলব আর বিশ্বকাপ খেলে আমাদের বাংলাদেশটা উপরে নিয়ে যাব সাউদাম্পটনের প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডকে চার উইকেটে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্বাগতিকদের দেয়া দুশো রানের টার্গেট তারা করতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে সাতাশ রানে তিন উইকেট হারায় ক্যারোবিয়রা তবে জার্মে ব্ল্যাক উডের পঁচানব্বই রানের দুর্দান্ত ইনিংসে ছয় উইকেটে দুশো রান তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এর আগে আট উইকেটে দুশো চুরাশি রান নিয়ে খেলতে নেমে তিনশো তেরো রানের থামে ইংলিশদের দ্বিতীয় ইনিংস স্বাগতিকদের দুশো চার রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে তিনশো আঠারো রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই ইনিংসে নয় উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হয়েছেন ক্যারোবিয় পেসার শ্যানন গ্যাব্রিয়াল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে আর কোনো বাধা রইল না ম্যানচেস্টার সিটির ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবল প্রতিযোগিতায় দুই মৌসুমের জন্য তাদেরকে নিষিদ্ধ করেছিল ওয়েফা সেটি তুলে নিয়েছে ক্রীড়ার সর্বোচ্চ আদালত ওয়েফা ক্লাব লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট এবং ফিনান্সিয়াল ফেয়ার প্লেয়ার নিয়ম ভাঙায় ম্যানচেস্টার সিটিকে এই শাস্তি দিয়েছিল ওয়েফা কোর্ট অফ আর্বিট্রেশন অফ স্পোর্টস সিএএস আজ সোমবার এক বিবৃতিতে কথা জানায় গত চোদ্দ ফেব্রুয়ারি সিটিজেনদেরকে নিষিদ্ধ করেছিল ওয়েফা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার করোনায় মারা গেলেন দেশের শীর্ষ স্থানীয় ব্যবসায়ী যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বাবুল একদিনে আরও উনচল্লিশ জনের মৃত্যু আক্রান্তের হার সর্বোচ্চ আতঙ্ক কমে আসায় করোনা পরীক্ষার চাপ কমছে বলছে স্বাস্থ্য দপ্তর করোনা টেস্ট প্রতারণার মামলায় তিন দিনের রিমান্ডে জেকেজি চেয়ারম্যান ডাক্তার সাবরিনা রিজেন্ট হাসপাতালে চেয়ারম্যান শাহেদের দুর্নীতির অনুসন্ধান শুরু দুদকের ঈদুল আজহায় সরকারি ছুটি তিন দিনই থাকছে কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্মস্থলে থাকার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর
এবং দেশের বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি তিস্তা ব্যারেজ থেকে রেড অ্যালার্ট প্রত্যাহার জামালপুরে একজনের মৃত্যু আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ